ஹாய் விவாஸ் காலை வணக்கம் ஆர் மஞ்சளாஸ் கிச்சனுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு சொன்னால் காலையில் டிஃபனுக்காக வேண்டி ஒரு வகையான சட்னி வெங்காய சட்னின்னு சொல்லலாம் நெல்லிக்காய் சட்னின்னு சொல்லலாம் இங்கே வர கடலை பருப்பு சட்னின்னு சொல்லலாம் இது எப்படி வேணாலும் நம்ம சொல்லிக்கலாம் நம்மளுடைய விருப்பம்தான் இந்த சட்னிக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாமா இங்கே பாருங்க கடலை பருப்பு நம்ம குழம்புக்கு போடுவோம் பார்த்திங்களா அந்த கடலை பருப்பு வடை சுடுவோம் இதெல்லாம் செய்வோம் பார்த்திங்கன்னா அந்த கடலை பருப்பு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் காரத்துக்கு தேவையான வத்தல் இதுக்கு வத்தல் போட்டால் தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் காய்ந்த மிளகாய் போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் நாங்கள் கிராமத்தில் வத்தல் தான் சொல்லுவோம் அதனால் நான் அதை சொல்கிறேன் உங்களுக்கு புரியலைன்னா நான் த நல்லா இதை உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரியே சொல்கிறேன் இது வந்து காய்ந்த மிளகாய் காய்ந்த மிளகாய் ஒரு நாலஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு காரத்துக்காக நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி பாருங்கள் வெங்காயம் நான் மூணு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஒரே ஒரு சின்ன தக்காளி இது வந்து ஒரு சின்ன புளிப்பு டேஸ்ட்டுக்கு தான் அதில் போட போகிறோம் நிறையா தக்காளி போட்டால் தக்காளி சட்னி மாதிரி ஆயிரும் அதனால் சும்மா ஒரே ஒரு தக்காளி மட்டும் இது நம்ம புளிக்கு பதில் இங்கே பாருங்கள் நெல்லிக்காய் அரநெல்லிக்காய் இப்போ சீசன் பார்த்திங்களா அதனால் நம்மளால் எ முடிஞ்ச மட்டுக்கும் எதிலெல்லாம் சேர்த்து சாப்பிட முடியுமோ அதெல்லாம் சேர்த்து சாப்பிட்டுக்கலாம் புளிக்கு பதில் இது நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது புளி போடுறதுக்கு ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு கோழி குண்டு அளவு நம்ம புளி போடுவோம் அதுக்கு பதில் இந்த நெல்லிக்காய் போடுறேன் நான் அதே மாதிரி தாளிக்கை கருவேப்பில இதெல்லாம் இதில் மல்லி இலை கருவேப்பில எது வேணாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் நான் சும்மா ரெண்டு மூணு மல்லி இலையும் புதினா இலை ரெண்டு மூணு இது கிடந்தது அதை சேர்த்து எடுத்து வேஸ்ட் பண்ணாமல் இருக்கணுங்கிறக்காண்டி எடுத்து போடுறேன் நீங்கள் தேவையிருந்தால் போடலாம் இல்லாட்டி இதெல்லாம் ஆப்ஷனல் தான் இது வேண்டாம் இது மட்டுமே நீங்கள் அப்படியும் வறுத்து கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் ஊற்று நல்லா வறுத்து அரைச்சிட்டிங்கன்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதுக்கு தேங்காய் தேவையில்லை தேங்காய் வேண்டாம் தேங்காய் இல்லாமலே நம்ம பண்ணலாம் இதை நான் இப்போ வதக்கிற பொழுது உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் முதல்ல நம்ம கடலை பருப்பை நல்லா வறுத்துக்கலாம் வெறும் கடாயில் வறுத்துருங்க இதை வறுத்து எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் எண்ணெய் ஊற்றி வத்தல் இதெல்லாம் வறுத்துக்கலாம் இதை முதல்ல நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் கடலை பருப்பை வறுத்து எடுத்துட்டேன் அதே மாதிரி இந்த வத்தலையும் வறுத்து இதை தனியாக எடுத்துருங்க போதும் இவ்வளோ வறுத்தால் போதும் இப்போ பாரு வெங்காயம் போட்டு வதக்கியாச்சு பாருங்கள் இது ரொம்ப வதங்கணும்னு இல்லை லைட்டாக ஒரு வதங்கள் வதங்கினா போதும் அதனுடைய சைஸ்லேருந்து கொஞ்சம் சிறுசாகிட்டா போதும் அது அவ்வளோ வதங்கினா போதும் உங்களுக்கு ப்ரௌனிஸாக வதங்கணும் இல்லை அப்படி வதங்கினா சட்னியுடைய டேஸ்ட் வேறு மாதிரி ஆயிரும் கொஞ்சம் அந்த பச்சை வாசமும் அதில் இருக்கணும் இருந்தால் தான் அதனுடைய டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதான் அதனுடைய ஈரப்பதம் போனால் போதும் அந்த அளவுக்கு மட்டும் நீங்கள் அதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ இதில் நெல்லிக்காய் இந்த தக்காளி போட்டுடலாம் இதுவும் அதே மாதிரி லைட்டாக ஒரே ஒரு வதக்க வதக்கினா போதும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம எல்லாம் கருவேப்பில் மல்லி புதினா ரெண்டு இலை இருந்து பார்த்திங்கன்னா அதையும் சேர்த்து வதக்கிட்டு அவ்வளோதான் இவ்வளோ வதக்குனா போதும் இதை நம்ம அப்படின்னு ரெண்டையும் மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கலாம் இல்லாட்டி ஆ ஆட்டுரல் அம்மி அம்மியில் நிறையா வச்சு அரைக்கிறது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் ஆட்டுரலில் கூட ஆட்டிடலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த சட்னி நான் நல்லா அரைச்சிட்டு வந்துட்டேன் அரைச்சி இங்கே பாருங்கள் தாளித்து விட்டுட்டேன் எப்பயும் போல் கடுகு உளுந்து இது நம்ம கடலை பருப்பு போட்டு அடிச்சிருக்கோம்ல அதனால் பெருங்காயம் ஊற்றி தாளிங்க அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம இது மிக்சிலேயோ கிரைண்டர்லையோ எதுனாலும் அரைக்கும் பொழுது நீங்கள் என்ன செய்ய தெரியுமா ஒரு ரெண்டு மூணு வெள்ளைப்பூடு போட்டுட்டு அரைச்சிக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு அந்த கேஸ் டிஸ் தொந்தரவு வராது இந்த சட்னி வந்து உங்களுக்கு மூணு சுவையோடு இருக்கும் எப்படின்னா புளிப்பு துவர்ப்பு நம்ம நெல்லிக்காயினுடைய விதையில் கொஞ்சம் துவர்ப்பு தன்மை இருக்கும் துவர்ப்பு புளிப்பு உரப்பு இது மூணுமே சேர்ந்து இருக்கும் இது நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு உடம்புக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நெல்லிக்காயும் நம்ம சேர்த்துருக்கோம் அதனால் நெல்லிக்காய் ரொம்ப நல்லது இப்போ தான் அது சீசன் எங்கள் வீட்டில் உள்ள மரத்தில் அவ்வளோ காய் காய்ச்சிருக்குது நிறைய அதனால் நாங்கள் இன்னி அடிக்கடி என்ன செய்வோம் நெல்லிக்காய் சாதம் நெல்லிக்காய் துவையல் இந்த மாதிரி அடிக்கடி செஞ்சு சாப்பிடுவோம் ஏன்னா அந்த சீசனில் தான் அது கிடைக்கும் அது வந்து அந்தந்த சீசனுக்கு அதாவது நம்ம கடவுளையும் நம்மளுக்கு தேவையான சத்துக்களை கொடுக்கறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி காய்கள் பழங்கள்லாம் நம்மளுக்கு பழுக்குது நம்ம தான் கிராமங்களில் இருக்கிறத எதையுமே அதை நம்ம விரும்பவே மாட்டிரும் இதில் இதில் வந்து சிட்ரிக் ஆசிட் நிறையா இருக்கும் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆகிறது யூரோனரன் ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷன் நீர்க
குழந்தைகளுக்கு தான் பெரும்பாலும் அதுவும் பொன் குழந்தைங்களுக்கு தான் அந்த சின்ன ப குழந்தையில் இருக்கும் பொழுது நீர் நீர் கடுப்பு வர்றது நீரில் இன்ஃபெக்ஷன் வர்றது பொம்பளை பிள்ளைகளுக்கு தான் நிறையா இருக்கும் பசங்களுக்கு வந்து கல்லடப்பு மாதிரி வரும் அவங்களுக்கு அது கொஞ்சம் அதிகமாக வரும் அவங்க நம்ம நம்ம பாடியில் சுரக்கிற ஒரு உப்புத்தன்மையை பொறுத்து தான் அந்த கல்லடப்புகள் இதெல்லாம் வர்றது அதனால் அந்த மாதிரி பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் நம்ம நெல்லிக்காய் கொடுத்தா சாப்பிடாதுங்க நம்ம சிறுசுலேருந்தே இந்த மாதிரி இது செஞ்சு கொடுத்துட்டோன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பெரிய பிள்ளைங்களாக ஆயிட்டாங்கன்னா அந்த பிரச்சனைகள்லாம் கொஞ்சம் வர்றதை நம்ம தடுக்கலாம் அதனால் அதிகமாக நெல்லிக்காய் அவங்க சேருங்க உங்களால் எவ்வளோ சேர்க்க முடியுமோ சாப்பாட்டில் குழம்புல எதுலனாலும் புளிக்கு பதில் சேர்த்துக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனையும் இல்லை உங்களுக்கு விதைகள் வேண்டாம்னா நல்லா சீவி விதைகளை தனித்தனியாக எடுத்துகிட்டு கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் நான் விதையோடையே தான் அடிச்சிருக்கேன் விதையும் அதை விட நிறையா மெடிசின் வெளியே இருக்கிறதுனால நான் அதோடையே சேர்த்தே அடிச்சுட்டேன் நீங்கள் உங்களோட விருப்பப்படி பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நிறைய சப்ஸ்கிரைப் இருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ சந்தோஷமாக இருக்குது எனக்கு நீ வர வீடியோஸ் எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப வித்தியாசமாக பண்ணணுங்கிற ஆவல் எனக்கே இருக்குது ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ